friends, welcome to Sharan Samir. Hello friends, நான் தங்கு ஷர்மிலா இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நிறைய பேர் பாய்லர் கோழியிலிருந்து நாட்டுக்கோழிக்கு மாறிட்டு வராங்க சில பேருக்கு அதை குக் பண்ண டெக்னிக்ஸ் தெரியாது ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் நம்ம செஞ்சிடலாம் அதே போல் நாட்டுக்கோழியை வந்து நீங்கள் அரை கிலோ கால் கிலோ அப்படிலாம் வாங்க முடியாது மோஸ்ட்டாக எல்லா கடையிலையும் ஒரு கோழியை முழுசாக உரிச்சு கொடுப்பாங்க நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துருங்க வாஷ் பண்ண பிறகு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கல்லுப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற விடுங்க அப்புறமா கேஸை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு மண்சட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்டாகவே ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாகவை போட்டு நல்லா வதக்குங்க ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் காஞ்ச மிளகாவை நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க பெப்பர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறமா ஜீரகமும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டுமே ஒரு புதுவித டேஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஒரு பெரிய பீஸ் பட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்போ இதில் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் மசாலா வாசனை அரைச்சி போட்டால் பிடிக்கும்னா இதில் ஏலக்காய் அப்புறமா வந்து அண்ணாச்சி பூ எல்லாமே போட்டு நம்ம வதக்கலாம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஃபேனை கீழே ஆற போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அதுக்குள்ளே இன்னொரு பேனில் கொஞ்சமாக நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி அடுத்த மசாலாவை அரைக்கிறதுக்காக நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன போட போகிறோம்னா சின்ன வெங்காயம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அது நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு பாதி அளவுக்கு இஞ்சியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஒன்று என்னென்னா போட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம் நார்மலாக வெங்காய தக்காளி வதக்கி போடுறத விட இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயத்தை வதக்கி சேர்த்து பாருங்களேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்குங்க சூப்பராக இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க இந்த ரெண்டு பொருளையும் ஆற வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அம்மிக்கல்ல அரைச்சி செஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணோம் பாருங்கள் அதை நல்லா அரைச்சிட்ட பிறகு இந்த வெங்காயத்தையும் இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்து அரைங்க கிரேவிக்கான முக்கியமான மசாலா ரெடி அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கூட அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் நல்லெண்ணெய் விட்டு ஹீட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் தாங்க சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் எண்ணெய் சூடான உடனே பிரிஞ்சி இலை அந்த கல்பாசி அதே போல் சோம்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இப்போ ரெண்டு பெரிய வெங்காயமும் தக்காளியும் எடுத்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அழகாக நம்ம ஒன்றுனா வதக்கிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் போட்டுருங்க அது ஒரு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் உங்களுக்கு குழம்பு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக நம்ம சின்ன வெங்காயம் போட மாட்டோம் பெரிய வெங்காயம் போட்டு தான் நம்ம நான்வெஜ் பண்ணுவோம் பட் இந்த வாட்டி இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அதே போல் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்ச சிக்கன் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த சூப்பரான மசாலாவை இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நார்மல் கோழியை விட நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் குக் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ தண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் அடிக்கிற அளவுக்கு விடுங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு உப்பு ஏற்கனவே சிக்கனில் போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு நார்மல் தூள் உப்பை விட கல் உப்பில் அவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ரெஷர் இறங்கிட்ட பிறகு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் தண்ணி குழம்பு மாதிரி தான் நாங்கள் செய்வோம் ஸோ இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு எவ்வளோ சூப்பர் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய் கூட அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் பட் மோஸ்ட்டாக எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க என்ன தான் நம்ம குக்கரில் பண்ணாலும் மண்சட்டியில் கொஞ்சமாக கொதிக்க வச்சு செஞ்சு நீ சர்வ் பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளோ ஒரு ருசியாக இருக்கும் கேஸ்லேருந்து இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக நல்ல நீ சேர்த்துக்கோங்க சும்மா அட்டகாசமாக நாட்டுக்கோழி குழம்பு அவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக அது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம குழம்ப ரைஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம் பட் எங்கள் வீட்டில
இது மோஸ்ட்டாக லஞ்சு சாப்பிட்ட பிறகு அந்த பேலன்ஸ் குழம்பு இருக்கும் பாருங்கள் அதை நாங்கள் இந்த எக்கில் ஊற்றி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா ஊறி இருக்கும் ஸோ இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்போடு இது சாப்பிடும் போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி முட்டை கிடச்சா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து இந்த கோழி முட்டை தான் கிடச்சிது ஸோ அதனால் நான் அன்றைக்கி அப்படியே நாங்கள் ஊற்றி சாப்பிட்டோம் இந்த கிரேவி மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் யூஸ்வலாக மட்டன் கிரேவி எது பண்ணாலும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக வரும் முக்கியமான விஷயமே இந்த மசாலா தான் அதை நல்லா அரைச்சி நீங்கள் கரெக்டாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டை கொடுத்துரும் இந்த குழம்பு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே போல் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சுட்டு எனக்கு இமேஜை மெயில்லையோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ அனுப்புங்க நீங்கள் அனுப்புகிற பிக்ஸை நம்மளோட சேனலோட கம்யூனிட்டி டேப்பில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதே போல் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்